选手评分，甜梅加油啊！甜梅，加油啊！甜梅，快点啊！我看看啊！加油啊！甜梅，快点啊！嗯，不错啊，辣梅啊！加油！甜梅，哎，甜梅，你违规了，古婷了。挺好，黄历挺不错，表现挺好。请评委亮分我才不信呢！咱们这些女孩当中，只有你干过农活，你还跟我讲过你小时候割草、放牛、放羊的故事，你忘了？你是故意不用力的吧？为什么呀？不是，你不为什么。甜梅，你输了比赛，你家乡的亲人和你的父母都会替你难过的。我也替你没面子，这次比赛是要计数总分的。你不想当美丽村姑了？你不知道，甜梅，不怕你是猫儿香的，我照样能比过你。祝鱼比赛，我一定能行。你看人家腊梅，你要努力才行啊，甜梅。在这儿呢。哎呀，叔叔阿姨啊，好好。梅子，你怎么搞的？为什么不处理？我们庄稼人能像你这么做事吗？梅子，你是不是不舒服了？没有，那你就得使劲儿啊，阿妈，用不得力气。为什么呀？周国，我一猜你就在这儿，没想到我会来找你吧？也能想到
。元妃，你到底想怎么样？你是要把我和萧雨逼上绝路，你才甘心是吗？周果，你误解我了，真的。误解？啊！你从深圳追到了这里，你还私自进了我的房间，还查了我的东西，这也是误解。元妃，我承认，我曾经爱过你，但是我们早就结束了。你现在的所作所为，已经严重影响到我的生活了。哎，你知不知道我对你有多失望？云飞，以前的你可不是这个样子的，你现在怎么变成这样？听我解释好不好？不想听。周公，王丽，别走，周国。你这个人要不要脸啊？人家不愿意跟你说话，你凭什么拉人家？你是他什么人呢？哦，记者，哼，有你这样采访的记者吗？我告诉你啊，周果他不愿意采访，你要采访啊，采访我好了。让他吃不了兜着走。年年有余比赛现在开始，请选手们做好准备。现在我宣布比赛结果，甜梅第一，啊、真的真的，甜梅第一啊，王丽第二，耶、yeah! ，笑笑第三，哇，哈哈哈哈哈，哎呀，哎
里，辛辛苦。哎，笑什么？我这叫体验生活，知道吗？这才叫体验生活吗？就是什么都摸一下，什么都玩一下，哎，这就叫体验生活。哎呀，锄禾日当，哇，汗滴禾下土，谁知盘中餐。在老乡家专门问你要的，你不是想吃烤红薯吗？啊，你的记性还真好。嗯，不错。哎，白雪，你一会儿去统计一下，看看村姑里面哪些不能骑牛，哪些不能吃辣椒的。如果有，咱们的比赛将以其他方式代替。您放心吧，我都一一办妥了。全体村姑，无论湖区、山区，都愿意参加原定项目，不用替代。他们说了，真正重温了，再次体验了乡下的生活。谁说体验生活？我跟谁急啊？哎，嚯，游泳去了，甭提了，这帮兔崽子。秦导，嗯，铁妹她爸找你有事儿呢，找我啊？啊在哪儿呢？嗯。嗯。嘿，嘿呀！啊，秦导，秦导，你们也不休息休息啊？啊，武乡长、啊，你好，你好。今天不休息了，下午的比赛马上就要开始了，真了不起啊！没想到搞得这么成功，这下午啊，我们地区的领导还要来这儿呢。这么一搞啊，给我们万亩田城基地宣传呢是到家了。哎，你们忙吧，我还有事儿呢。我看看领导是怎么安排的啊。好，那行，白雪，坐坐。不用了，不用了。再见啊。好好好，好。咦，红薯？哎，人呢？嗯。刚才还在这儿呢，哎，怎么不见了？哎，秦导，我吃饭去了啊。哦。哎，这啊，一会儿来。那边就是，啊，拐过去就是田妹的家啊。是，别走，咱们这都是他让的。啊，那边，别走。这么远的路啊。中间的路又不好走，来来来，这位就是田梅，哎，是我们猫儿乡的大明星啊。田梅小姐，听说你就是这个乡的人啊？是的，但是我不是这个镇子的人，我的家在山里面，离这儿还有十几里的山路呢。是啊是啊，他们家可穷了，他从小就吃了很多苦，干农活呢，好像跟采访他似的。我们还看过你的广告，你的形象很甜美。请问你在广告方面的天赋与你生活的背景有联系吗？对啊，说说吧。是啊，是啊，说说快说说呀。啊，那当然了，他呀拍的广告完全是靠他清纯甜美的外形取胜的。哦，我发现你早上的比赛中好像没有尽全力，这是为什么呀？哦，他是保持实力到最后冲刺。哦，小姐，麻烦你休息一下好吗？我想请甜美小姐亲自回答。好好。我听说你们村姑现在在省城接受的基本训练都是现代模特步伐和现代舞基本功，但是你们现在参加的比赛完全是自然的乡村生活，请问你们对此有何感受
下午比吃辣椒，我一定盖过你！我就不信什么都是你第一。腊梅，等比赛之后，我请你去我家玩，我让我爸爸给你做最好吃的黑腊肉吃，好不好？我不吃，我在减肥。腊梅，厌食症之后，你说过要顺其自然的，怎么又要减了？不减就没有你这样的好身材、好相貌，就出不了名啊！更没有记者来采访照相。腊梅，我知道。讽刺并不是你的本意，一定是我哪里做错了。你告诉我，我可以改。哟，都成大明星了，还这么谦虚，真是难得呀、啊。不过可惜呀、啊，都怪我自己不争气，放着眼前一个大明星，没有好好的巴结，不然我也会像王丽一样大出风头了。
瞧就瞧，<笑>到时候啊，你可别哭。叔叔，屋里有没有人啊？叔叔，谁呀、啊？啊，甜梅。叔叔，什么事儿啊？我想跟你要几颗辣子，就是那种最辣的朝天椒。朝天椒要最辣的，要最辣的干什么？不是有一首歌叫《辣妹子辣》吗？咱们武溪人不辣不行的。朝天椒。咱们苗寨多的是，走，去地里摘去。天梅啊，听说你们下午要举行骑牛比赛。是啊。他们跟我借了一头牛，我家那头牛跑得可快了。你们骑的时候叫他们小心点儿。为什么呀？他性格烈，脾气大，一旦受了惊啊，没人能管得住他。哎，我知道了，我转告他们。哎。是按什么顺序出场啊？第一个是周果，第二个是腊梅，第三个是你，第四个是王丽。舍不得孩子啊，怕我不着狼。我今天是豁出去了，不要为我们乡里人争气。<笑>好，了不起。这个项目是火辣辣的情，火辣辣的爱。不错不错，确实不错啊！关注我们比赛的朋友都知道，辣能够走到前面的选手，都是我们优中选优的。他们可以说是文武全才。我应该走在后面，所以我们更加期待。哎呀，我走在前面会挡你的箭头。哎，哎，你怎么还不出场啊？别争了，甜梅前，辣梅后，出场，快点！好，我们掌声有请。利索点。觉得谁会赢啊？大家看，在我们勇敢的姑娘们把眼前这些辣椒消灭掉之前，我想问问他们的想法。周果，你平时吃辣椒吗？吃。那你现在面对这些火红辣椒的时候
，心里有什么想法呢？我只是把他们当口香糖。好，那么我们大家待会儿看看，眼前的这位女孩是怎么把火红的辣椒当成口香糖的。王丽，你是南方姑娘，吃辣椒对于你来说应该不是问题吧？没问题。在我们中国。有三个省份的人吃辣椒是非常有名的，我想问问大家，是哪三个省份呢？湖南、四川、四川、四川。对了，我还想问问大家，说辣不怕的是哪个省呢？四川、四川、四川。那么不怕辣呢？湖南、湖南。太棒了，湖南。那么不用说了，怕不辣的自然就是贵州了。那么现在。我将为大家介绍一位最强力的选手，他就是。你为什么叫辣妹呢？因为我喜欢吃辣椒，我能拿辣椒当饭吃，再加上我的性格火辣辣的，所以叫辣妹。好，那么你对于今天的比赛有什么想法呢？向甜美挑战，我一定能战胜他。强龙也不怕地头蛇。好，那么甜美，你对于今天的比赛有什么想法呢？啊？对于辣妹向你发出的挑战，敢应战吗？我我我不敢。在父老乡亲面前，回答的不够响亮吗？再大声一点。选手们已经各就各位了，刀出鞘，弓上弦，到底谁能获得这次大赛的冠军呢？我们大家拭目以待。美丽村姑，火辣辣的情，火辣辣的爱，吃辣椒大比拼，现在开始。<笑>这都是我吃的，没你的份儿。别小看我，我一定要胜过你。哎呀，快给我！不行，甜妹干嘛？给我吃！大家看呐，现在场上竟然出现了如此生动的场面。甜妹和辣妹两个人为了战胜对方，不仅要吃掉自己盘子里的辣椒，连对方的辣椒也要占为己有。而且在比赛一开始的时候，就先下手为强。哎，真的不能吃了，我懒得跟你说了，不是这个。中国，中国，中国表现不错啊！是是是，不错。来，加油，甜美，加油，甜美，加油，甜美，加油，甜美，加油，甜美，加油，甜美，加油，甜美，加油，甜美，加油，甜美，加油，甜美，加油，甜美，加油。
我离开大赛组的时候，青岛还特意赠送了我一盘美丽村姑的初赛光碟。他说甜梅在里边有精彩的表演，我还没看过呢。那好啊，放出来看看吧。咱们就看这个《甜梅与蓝门歌》吧。好，好吧。想轻轻断肠痛，五脏六腑早都传动，四软如麻搞谁人？烈日晒河无分。他怎么跑了？这可能是他失败的那一场。我听秦导说，后来他又回来了，而且那一场还大获成功呢。是吗？继续放，我呀要好好了解一下我这个妹妹。嗯。哎，你看，又回来了。哎，又回来了。现在，我为大家唱一首《蓝门歌》。《蓝门歌》是我们那里有远方的客人来到寨子的时候，为了表示对客人的欢迎，所以姑娘们端酒敬客时唱的歌。好，好，好，你唱吧。特别擅长唱山歌。
，他太可爱了。开家门迎贵客啦！怪不得呀，我这个妹妹能成功，原来还真的很有天赋。你先慢慢看，我去订你家了。您就让我再看一下吧，上面有我的铜像，哼，就是那个什么什么梅吧，是甜梅，她是我铜寨子的，不光是铜寨子，而且还是青梅竹马，是不是？龙叔，您怎么知道的？哼，这两天呐，你围着个电视机，人都像丢了魂一样，不就是看他吗？嘿嘿，要没那个事儿啊，我猜你也不至于这样。是的，是的，龙叔。您真好眼力，龙叔，您就让我再看一下吧，就两分钟。男人呐，就是难过这一关。哎，两分钟啊，我在外面等你。哎呦，我看你还不行，我来帮你吧。啊，不用，我自己慢慢吃，还慢慢吃啊？啊，不行，谁笑都最好，谁笑都最好。不要。不不不不，不不不，哎，龙叔，我有钱。我知道，你那点钱不够用，去看人家不是？总得给人家买点东西嘛。小云呐。
是生命的。